ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹാജ എന്നാണ് ഞാനിന്നിവിടെ കെമിസ്ട്രി ആണ് ഞാനിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ നിരന്തരമായി ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ള ഒരു മേഖല ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടിരിക്കുക പ്രയോജനപ്പെടും പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ ഇന്നുവരെ ചോദിച്ച മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങളും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുകയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ കെമിസ്ട്രി എന്ന മേഖല കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു 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 പ്രധാന ഏരിയയാണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഇല്ലാത്ത എലമെൻറ്റുകളെ വളരെ വ്യക്തമായി വർഗീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെ മുമ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ പിള്ളേർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിളൊക്കെ ഇന്ന് ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിളായി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പരിപാടി ആദ്യമായി തുടങ്ങി വെച്ചത് ലാവോസിയർ എന്ന് പറയുന്ന കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കെമിസ്ട്രി എന്ന പേരുള്ള കെമിസ്ട്രിയുടെ അധികായനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ലാവോസിയാണ് എലമെൻറ്റുകളെ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ ലാവോസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് അന്റോയിൻ ലാവോസി എന്നാണ് അന്റോയിൻ ലാവോസി ആണ് എലമെന്റുകളെ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്ന പേര് അന്റോയിൻ ലാവോസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടേതാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ലാവോസിയർ ലാവോസിയർ എന്ന് എഴുതി ലാവോസിയെ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും എലമെന്റുകളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തി ലാവോസിയാണ് എലമെന്റുകളെ മെറ്റൽ എന്നും നോൺ മെറ്റൽ എന്നും രണ്ടായി തരം തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയത് ലാവോസിയെ ഹു ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്നും പി എസ് സി നിരന്തരമായി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് ആദ്യമായി നടത്തിയത് ആര് ഹു ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമറിയാം ലാവോസി അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്നും അറിയാം അപ്പോ പി എസ് സിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൂ ക്ലാസ് സോറി എലമെന്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽ ഹൂ ക്ലാസിഫൈഡ് ദാറ്റ് ആരാണ് എലമെന്റുകളെ മെറ്റൽ എന്നും നോൺ മെറ്റൽ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം ലാവോസിയെ ആണ് പക്ഷേ ലാവോസിയയുടെ ആ ടേബിളിനകത്ത് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് നോൺ മെറ്റലും മെറ്റലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മെറ്റലോയിഡുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേബിളിന്റെ ഒരു അപാകതയായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ലാവോസിക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു വ്യക്തി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ഡൊബൈ റൈനർ പേരൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ലാവോസിക്ക് ശേഷം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഡൊബൈ റൈനർ എന്നാണ് ഡൊബൈ റൈനർ എന്ന് അപ്പോ ആ വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതുന്നു ഡൊബൈ റൈനർ ഡൊബൈറീനർ എന്ന വ്യക്തിക്ക് വ്യക്തിയിൽ നിന്നും പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡൊബൈറീനർ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എലമെന്റുകളുടെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എലമെന്റുകളെ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഡൊബൈ റൈനർ ആയിരുന്നു ഡൊബൈ റൈനർ ആണ് എലമെന്റുകളെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഹൂ ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഹൂ ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിസ്സംശയം നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതും ആ ഉത്തരം ഡൊബൈ റൈനറിന്റേതാണ് ഹൂ ക്ലാസിഫൈഡ് എലമെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായി എഴുതും അത് ലാവോസി ആണ് എലമെന്റുകളെ മെറ്റൽ എന്നും നോൺ മെറ്റൽ എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ആ ചോദ്യത്തിന്റെയും ഉത്തരം നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം അതും ലാവോസി ആണ് എന്നാൽ ഡൊബൈറൈനറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഡൊബൈറൈനറിന്റെ ടേബിൾ ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് അതിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റുകളെ അദ്ദേഹം എഴുതി ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലെ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് ലിദ്യമായിരുന്നു ലിദ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ആയിരുന്നു ഡൊബെറൈനർ കൊണ്ടുവന്ന ടേബിൾ ഈ ഡൊബെറൈനറിന്റെ ഈ ടേബിളിനകത്ത് മൂന്ന് എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് എലമെന്റുകൾ വീതമുള്ള ടേബിളുകളാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ നിയമത്തിന് ഒരു പേരിട്ടു ആ പേരാണ് ട്രയഡ് എന്ന് ടി ആർ ഐ എ ഡി എസ് ട്രയഡ്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പേരിട്ടത് ഇതിനെ മലയാളത്തിൽ തൃഗങ്ങൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോ തൃഗങ്ങൾ എന്ന നിയമം തൃഗങ്ങൾ എന്ന നിയമം മൂലകങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തിൽ ആദ്യമായി അവലംബിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഡൊബൈ റൈനർ അപ്പോൾ ഡൊബൈ റൈനർ എന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ബേസിൽ എലമെന്റുകളെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ഡൊബൈ റൈനർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് എലമെന്റുകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ മൂന്ന് വീതം എലമെന്റുകളെ മാറ്റി ട്രയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിയമം ട്രയഡ് എന്ന നിയമം കൊണ്ടുവന്നതും ഡൊബൈ റൈനർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ് പക്ഷേ അന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മുഴുവൻ എലമെന്റുകളെയും ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡൊബൈ റൈനറിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപാകത അപ്പൊ ലാവോസിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അപാതകൾ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഡൊബൈ റൈനർ വരുന്നു ഡൊബൈ റൈനർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുതിയതായി ഒരു ആള് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളിന്റെ പേര് ന്യൂ ലാൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോ ഞാൻ അടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് എഴുതുന്നു വ്യക്തിയുടെ പേര് ന്യൂ ലാൻഡ് എന്നാണ് ന്യൂലാൻഡ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് എന്നാണ് പൂർണ്ണമായ പേര് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് ജോൺ അലക്സാണ്ടർ ന്യൂലാൻഡ് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത്തി ആറോളം എലമെന്റുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റുകളുണ്ട് പി എസ് നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ പലതവണ ആവർത്തി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദ്യം മോഡേൺ പീരിയോഡി ടേബിളിനകത്ത് എത്ര എലമെന്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മോഡേൺ പീരിയോഡി ടേബിളിനകത്ത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെന്റുകളുണ്ട് എത്ര നാച്ചുറൽ എലമെന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ എലമെന്റുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പീരിയോഡി ടേബിളാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഈ പീരിയോഡി ടേബിളിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു 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 വരവിലേക്കുള്ള ഒരു വരവാണ് ലാവോസിയർ ഡൊബെറൈനർ അടുത്ത ന്യൂലാൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു ന്യൂലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കെമിസ്റ്റ് ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മുപ്പത്തി ആറ് എലമെന്റുകൾ മാത്രമേ കണ്ടുപി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ എലമെന്റുകളെ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാണ് ന്യൂലാൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എലമെന്റുകളെ ആദ്യം എഴുതി അറ്റോമിക് മാസ് കൂടുന്ന എലമെന്റുകളെ പിന്നീട് പിന്നീട് എഴുതുന്ന ഒരു ക്രമത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ടേബിൾ തയ്യാറാക്കി ആ ടേബിളിൽ ഞാനൊന്ന് ബോർഡിൽ എഴുതുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ലിതിയം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് എലമെന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എലമെന്റുകളെ എഴുതിയതിന്റെ പ്രത്യേകത അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ അദ്ദേഹം എലമെന്റുകളെ വെച്ചു പി എസ് സി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റിന്റെ അതേ സ്വഭാവമാണ് എട്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ആയ മെഗ്നീഷ്യം കാണിക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് നെണ്ണിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടാമതും ഒന്നാമതും വരുന്ന എലമെന്റ് ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്നാൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് എണ്ണുന്നതെങ്കിൽ എട്ടാമത് വരുന്നത് അലൂമിനിയം ആയിരിക്കും ബോറോണിന് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്താൽ അലൂമിനിയം വരും എട്ടാമത് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ അലൂമിനിയവും ഒന്നാമത്തെ ബോറോണും ഒരേ സ്വഭാവം കാണിക്കും അങ്ങനെ ഈ ടേബിളിൽ ഏതൊരു ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റും എട്ടാമത്തെ എലമെന്റിനെ പോലെ സ്വഭാവം കാണിക്കും എന്നൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു ന്യൂലാൻഡിന്റെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു നിയമം ഈ ഒരു പ്രത്യേകതയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ് അപ്പോ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ് ഇൻ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതും ന്യൂലാൻഡ് നമുക്കറിയാം മ്യൂസിക്കിലെ ആദ്യത്തെ നോട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിലെ ആദ്യത്തെ നോട്ടായിട്ട് പറയുന്ന സായാണ് എന്നാൽ ഇത് രി എന്നും ഇതിനെ ഗാ എന്നും ഇതിനെ മാ എന്നും പാ എന്നും ും നീ എന്നും സാ എന്നും പറഞ്ഞാൽ സാ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉപയോഗിച്
music related classification of element was done by Adam Newland and Anna. Apo Uridamana Guri and Parino, first classification of element Lavosia, E. Lavosia and the Parana Vecti, elemental and metal lime, non metal lime classified, metal and non metal and classification are the other and the Chodithin Uteram, Lavosiana, chemistry and Newton and the Reaper and Lavosia, French Viplavatil, Vadike Peta Lavosia, who was assassinated during French Revolution and the PSC of Cosinander. Chemistry is a science that is a law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed. Mass is a law of conservation of mass. Mass of conservation of mass. is a law of conservation of mass. Einstein is a law of conservation of mass. Einstein is a law of conservation of mass. law of conservation of mass. That was proposed by only, only one Lavoisier and the Varina Victiana, French Viplavatil, Kola Petta Victiana Lavoisier, Adevaman Law of Conservation of Mass Kundu another Yena. In a Lavoisier Kishesham, classification of element and Arti Victiana, Dobe Rainer. Dobe Rainer and the Varina Victiana, elementary atomic mass in the Adistana till Adimite classified the Adathan and Nematin Pere and Idenu, Triad, Triad, Triad and Idenu, Adathan and Nematin Pere. In a Munamata classification. New land, new land music related idol classification, new music related idol classification, and at the one of the factor, and I'm at the factor law of octave conduit in a victim. Adinisham, e classification like a shesham, material classification verino, Ada either Mupatiara elemental cushesham, Pinidum elemental Kandati. Apo Arthini Namaka cake under the Mendeni Vinakursana. Lavos year name, new land in name, okay classification shesham verino. Matu repair, Mendeli Vindadana. Ikaya, LD Parisha, Randarithi, Padrel Nana, LD Parisha, Kulanjil and Mendeli Vil and Chodim Dirino. Apo Mendeli Vil Kursana, Yanka, Namukini, Kerk under the Churchy under the periodic table on the Varina or word. Periodic table on the Varina concept. Other Kondu were in the Vecti Irono, Mendeliva. Other than a Purna, my period, Dimitri Mendelivana. Apo father of periodic table on them. Periodic table Kandathi Vecti and the Kay Aria Pedana, he Mendeli. But boldly and period is on a mentally even the period. Apo Sadhichirigam Mendeliva Mendeli Vinamal, father of periodic table, father of periodic table and the Vilikapadana Vectiana Mendeliva. Periodic table on the periodic table at Tayara Kidam Mendeliva. He periodic table in the Oripatayada, either another. This is the element of the element of the element Ascending order lana. Atomic mass increasing order lana. Element of the PSC is the father of periodic table. 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 Depends on their ascending, uh, ascending order of their atomic mass. Atomic mass in the other side. That's why we have a periodic table. That's why we have a Henry Mosley. The modern periodic table. We have a class in the church. Atomic number in the base in the number of five. E periodic table in Agatha, elementary level can I vertical column of your children, a vertical itola, column of your children, in an evil column. Vertical columns in a view to the Ethereum column, elementary level person went to the vertical column and the multiplicate in the pair on a pair on a group of the Mendeli in the period table, Nata, Ingenola group, yet the group of the diagram, one, and moon, Ingene, yet the group of the period table, Nata, and diagram. For group of the end of it. And all horizontally elementary arranged in a Ingenola, Ingenola column, our number period of the number. Apo Mendeli in the period table, Nathula, period of the end of eight, I don't know. Apo period of the end of eight, group of the end of eight. Maripova the group of the end of eight, period of the end of eight. Mendeliva and the Varina Vecti, periodic table, Tayara Kuna Sameta, Adathina, Urikari, Mara, and Urban the Mundiran. And Aria Pedana, Muluvan elementary claim, is now to Ulpertanam in the Uru Uru Vectama, Dharan Uru Gudiana, they have periodic table Tayara Kuna. Angane, Anna Ria Petrina, sixty three elements, Arbati Muna, elementary claim, is in the Ulil Ulpertan, periodic table in Ulpertan, Adathina Kainu in the Dana, he periodic table in the Etuvalia Mahatma, Idavarilla Arkum and Kainilla in the Idano, Avrike, Api. 
പീരിയോഡ് ആ ടേബിളിൻ്റെ ഒക്കെ ഡി മെരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം അറുപത്തി മൂന്നാണ് എന്നാൽ പി എസ് സി മറ്റൊരു ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദിക്കും മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണം വൺ വൺ എയ്റ്റ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് വൺ എയ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ആർ ദയർ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ത്രീ എലമെൻസ് ആർ ദയർ അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്തുള്ളത് അപ്പോ മെന്റലീവിന്റെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിനകത്ത് അറുപത്തി മൂന്ന് എലമെന്റുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് ഈ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഇങ്ങനെ കോളങ്ങളിൽ അറ്റോമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എലമെന്റുകൾ വെച്ചത് അങ്ങനെ വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേപോലെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രമമായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ടേബിൾ എന്ത് പേര് കൊടുത്തത് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിൽ എലമെന്റുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ളവർ പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് മെന്റലീവ് ഈ ടേബിളിന് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന പേര് നൽകി അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു നിയമം ഈ ഒരു നിയമം അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലെ എലമെന്റുകൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള എലമെന്റുകൾ ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്ന എലമെന്റുകൾ പീരിയോഡിക്കലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരും എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ പീരിയോഡിക് ലോ എന്നാണ് പറയുക പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ ആരെന്ന് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെന്റലീവ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മെന്റലീവ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ ഫാദർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ലോ പീരിയോഡിക് ലോയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മെന്റലീവ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഹെൻറി മോസ്റ്റി ആണ് ഇന്നും പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉണ്ട് അത് ഹെൻറി മോസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ആകുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലാവോസി എലമെൻറ്റുകളെ മെറ്റലെന്നും നോൺ മെറ്റലെന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വന്ന എല്ലാ പേരും അറ്റോമിക് മാസിന്റെ ബേസിലാണ് എലമെൻറ്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചത് എന്നാൽ അറ്റോമിക് വോളിയത്തിന്റെ ബേസിൽ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഇത് ഒരു വളരെ റെയർ ഫാക്ട് ആണ് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് അറ്റോമിക് വോളിയത്തിന്റെ ബേസിൽ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ലോത്തർ മേയർ ലോത്തർ മേയർ എന്നാണ് വ്യക്തിയുടെ പേര് എൽ ഒ ടി എച്ച് ഇ ആർ എം ഇ വൈ ഇ ആർ ലോതർ മേയർ ഈ പേര് നന്നായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ പുതിയ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിന്റെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റിലെ എവരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് അത് അത് കർട്ടോയിസിന്റെ പേരാണ് കർട്ടോയിസ് സി യു ആർ ടി ഒ ഐ എസ് അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് കർട്ടോയിസ് ഈ കർട്ടോയിസ് ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ പേരാണ് ഹെലിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹെലിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ് വാസ് ഡൺ ബൈ കർട്ടോയിസ് ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് റെയർ ഫാക്ടുകളാണ് റാങ്ക് ഡിറ്റർമിനിങ് ആയിട്ടുള്ള റാങ്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പോയിന്റുകളാണ് ഇത് ലോതർ മേയറും കർട്ടോയിസും ലോതർ മേയറ് അറ്റോമിക് വോളിയത്തിന്റെ ബേസിൽ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കർട്ടോയിസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഹെലിക്കൽ പോലെ ഹെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം ഹെലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഈ സിലിണ്ടറിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന വരകളെയാണ് നമ്മൾ ഹെലിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എലമെന്റുകളെ വെക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ട എന്നാലും ആ രീതി അങ്ങനെ എലമെന്റുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് കർട്ടോയിസ് ഈ കർട്ടോയിസ് ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു എലമെന്റ് ആയ അയോഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി പ